നമസ്കാരം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയായ സുധാമൂർത്തി തൻ്റെ ഹൊറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സുധാമൂർത്തിയുടെ ഓഫീസിലെ മധ്യവയസ്കയായ ഒരു ക്ലർക്കാണ് അവരുടെ പേര് രത്ന എന്നാണ് രത്ന ഓഫീസിലെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫീസ് മേധാവി എന്ന നിലയിൽ സുധാമൂർത്തി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിലുള്ളവർക്കെല്ലാം രത്നയോട് താല്പര്യമാണ് അവർ പറയുന്നതെല്ലാം രത്ന ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം ഒരിക്കൽ കൗതുകം അടക്കാനാവാതെ സുധാമൂർത്തി രത്നയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ജീവനക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രത്ന പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ നൽകാൻ എനിക്ക് പരിഹാരങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ സഹാനുഭൂതിയോടെ അതൊക്കെ കേൾക്കും അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പകുതി ആശ്വാസമാകും അപ്പോൾ സുധാമൂർത്തി ഓർത്തത് തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ മാഷ് കൂടിയായ തൻ്റെ മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് മുത്തച്ഛന് ഇതുപോലെയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ആൽത്തറയിൽ ചെന്നിരുന്ന് അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളുടെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുധാമൂർത്തി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഹൊറികല്ലു അല്ലെങ്കിൽ ചുമട് താങ്ങികൾ നമുക്കേറെ വേണം കാരണം മനസ്സിന് ഏറെ ഭാരം താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്തരം ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമട് താങ്ങികളായ ആളുകളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോവില്ലേ നമുക്ക് തുറക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സ് താഴിട്ട് പൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്നവരോട് പക്വതയുള്ളവരോട് വിവേകമുള്ളവരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം അങ്ങനെ മനസ്സിന് കുളിർമയും ആശ്വാസവും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ഏത് സ്റ്റീൽ കമ്പിക്കായാലും താങ്ങാവുന്ന ഭാരത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും താങ്ങാവുന്നത്ര ഭാരമല്ലേ അതിൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനാകൂ അപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ജാലകങ്ങളെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് കുളിർമ അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്കും തയ്യാറാകാം അതിനുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഊർജസ്വലതയും നമുക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം